ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ബുക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബുക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കോപ്പി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മളെ എസ് സി ആർ ടി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ബുക്കാണ് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ എന്നും അല്ല എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ ബുക്ക് അതും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള ബുക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ചേർത്ത് ലാംഗ്വേജ് മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഡൗട്ട് അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ നമ്പരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെയാ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പി ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസിൻ്റെ പേജ് നോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടൻസിൻ്റെ പേജ് നോക്ക് അതിനകത്ത് നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ സ്പെൻ കെയർഫുൾ ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് തന്നെ പല ബുക്കുകളായിട്ട് പല സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ചാപ്റ്റർ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എക്കണോമിയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും പൊളിറ്റിയും കൂടെ ചേർന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് പൊളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുക അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ബേസിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ ഒന്നും മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സാം എഴുതുമ്പോഴോ ഒന്നും നമുക്കത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഓക്കെയാ സോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ടുള്ള റോഡ് എന്നതാണ് ആ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് സോ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും ഈ പേജ് തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു തലക്കല്ലിൻ്റെ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കല്ലുകൾ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് നാണയത്തിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഓലയോ ഒരു എഴുത്തോ എന്തോ ഒരു ചരട് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആ ചാപ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വളരെ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാം പർപ്പസിന് അതിന് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇത്തിരി ചെറിയ പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് സിംപ്ലിസിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ആ ഇൻട്രോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻട്രോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോർ പോർഷൻ ആണ് സോ ഈ കോർ പോർഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോർ പോർഷൻ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്
discover and record means you need to discover something and record for example year of establishment of your school former teachers see former teachers and the guide if you the teachers and the noki can see if you are the teachers and the noki parent the world down but she didn't move over on diary the teachers and the parent in a car ningala matra mijar jal in a country and patella chalapa ninga karo dangalam chodi kanda verim chalapa parents in order chalapa out all the teachers in order alengala abadatha than a register girl in the letter to knock and the verim in the name पढ़े टीचर्स ने देखे डिटेल्स हम इधर ने मुंबई पढ़ी चुल्ला स्कूल्स ने देखा पढ़ी चुल्ला स्टूडेंट्स ने देखा इन गलम अलग गले ये बिल्डिंग गल अलग गल नमला स्कूल बिल्डिंग ये इन्ना आना एस्टैब्लिश हो चाहिए इधर नम सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स यू मेन यू टू आस्क सम or you may need to cross check some register or something like that but at the same time the first part of the information by observation you can find it no issue how many teachers are there or names of the teachers like that ningalde mathram prayatnam kondum venamengil ningalku kandupidikkam okay so ibadalla nammal endo kande we are doing some kind of data collection data collection ah nammal avade cheynadu ini see adutha statement il paranjirikkunnathu it is possible for you to gather some information some data using the following hint sometimes by the name board of the school you can get the information of name of the school yes or no then plaque plaque means malayalathil nammal oranal sila sthapanam ennu parayam vanangil parayam adhaye aa school umayitte bandhapetta nammalde tem vhs ennu parayna mayilottande school inde eduthu nokki kanyalum kshetra praveshana vilambaram vare actually aa school le oru celebration aayittu nammal kondaadarund so aa plaque ningal eduthu nokki kanya ningalku manasilavu enana school inde ee building vannittullathu aarana adine aa building ne aa stone laying ceremony cheyidathu ella ningalku kittum school diaries you can use annual souvenir use you can use attendance registers of previous years you can use for what previous years attendance register you will use in order to understand who were the students earlier or earlier teachers in a course of information it is not the previous year register in the area get another admission register so e എന്തായത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇഫ് യു വാണ്ട്സ് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ സം ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് യുവർ സ്കൂൾ സംതിങ് ബിഫോർ യു വെയർ ജോയിനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്കൂൾ അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് യു നീഡ് ടു ഗാദർ സം ഡേറ്റ yes or no so that is being given in the first introduction part again exam purpose there is no use for that okay ee ningal kandu pidicha karyangal third page nokku ningal third page nokku so ee kandu pidicha third page nu parayunnathu page number 9 page inde etto adil undu page number nu parayunnathu page number 9 aanu ningal page seriyalle പേജ് നമ്പർ നയൻ ആണോ നിങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്കൂൾ സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു ബുക്കിന്റെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈ സ്കൂൾ ഓർ വാട്ട് എവർ ഡേറ്റ യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെയാ സോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് ഡേറ്റ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഹിയർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഈ സ്കൂൾ സോ യു വാണ്ട്സ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ സോ യു ഹാവ് എ കളക്റ്റഡ് ദീസ് മെനി ഡേറ്റ യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓർ നോ സോ സെർച്ചിങ് ഫോർ എവിഡൻസ് ഈസ് വെരി മസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എൻക്വയറി കാര്യം നിങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിഡൻസ് നോക്കിയില്ലേ എവിടാ നോക്കിയത് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ രജിസ്റ്റർ നോക്കി നമ്മൾ Yes or no? Yes. Page, we have to do it. Now comes to the proper examiner when you will study the start of the exam. What is the heading? Prehistoric, pre-historic period. period. So prehistoric period is the first information. It is very important. What is the page? 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 പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ തേർട്ടീൻത്ത് പേജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഫോർട്ടീൻത്ത് പേജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പേജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ സോ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ എക്സാം പർപ്പസിന് വി നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹിസ്റ്ററി എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ കളക്ടിംഗ് ഡീ
we are studying about that and by that we will reach to some conclusion that is what is history now ombadamatha page otto ana nammal veendum discuss cheyan pogunnathu ninth page okay history e rendu tarathile taram tirichittund nammalla class inde study ke one is prehistoric period okay adutha page ningal eduthu nokke historic period so history e rendayittu maatittund prehistoric period രണ്ടാമത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്തുമായിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡാണ് ഓക്കെയാ ഓർ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഈസ് സംതിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വാസ് വി ഹാവ് ഇൻഡ് കളക്റ്റഡ് എനി റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പീരീഡ് ഓക്കെ സപ്പോസ് അഞ്ചു വർഷം ഓർ പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ സോ പത്ത് വർഷം പത്താം വർഷത്തിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സം റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് സ്കൂളിന്റെ പ്ലേക്കിനെ കുറിച്ച് നെയിം ബോർഡിനെ കുറിച്ച് അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്കൂളൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിന് മുമ്പ് ഫോം ചെയ്ത സ്കൂളുകളുണ്ട് അന്നത്തെ ഡേറ്റ ഒന്നും നമുക്ക് കാണണം എന്നില്ല എസ് ഓർണോ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിവിങ് ടൈമിലുള്ളതല്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഈ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊത്തുപണിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം പഴയ ഓലയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ഓലയിലൊക്കെ പനയോലയിലൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺസ് അപ്പോൾ ടൈം സോ ഈ റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വി നെവർ ഹാഡ് വി ഫെയിൽ ടു ഫൈൻഡ് ഓർ വി ഫെയിൽ ടു കളക്ട് സംതിങ് ഓഫ് റിട്ടേൺ തിങ്സ് ഫ്രം സം കൈ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആ പീരീഡിനെയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കാം കാര്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ദ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ വാട്ട് സോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സോ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ഈ എഴുത്ത് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാ സോ ഈ എഴുത്ത് കാര്യങ്ങൾ എഴുത്ത് കുത്തുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്തെ കുറിച്ച് ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഓഫ് ദോസ് ഏജസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് നോളജ് ഓൺ ദീസ് പീരീഡ്സ് a few objects can be found in the pictures given below so thaale parayirunna pictures nu parayunna prehistoric period il nalladha the period before the formation of art of writing is known as prehistoric period so onbadamatha page la last statement ningal kando that is very important for your exam the period before the formation of art of writing is known as prehistoric period so which period is known as prehistoric period the period before the formation of art of ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സോ ആ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലുള്ള ചില ഐറ്റംസ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ദി പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എസ് ഓർണോ സോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലെ ഈ സ്റ്റോണുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നൗ കേവ് പെയിന്റിങ്സ് ബിംബേദ്ക ബിംബേദ്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അത് സോ ബിംബേദ്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിലെ കേവ് പെയിന്റിംഗ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് okay yeah. yes. so now if i am asking you a question okay what what are the evidences collected from the prehistoric period stone tools and cave paintings okay so cave paintings nu parayunnathu prehistoric period inde studies ne nammal upayogikkunnatha stone tools ennu parayunnathu prehistoric period inde studies ne vendi nammal upayogikkunna yes or no now comes to the second stage of our history that is historic period so what is historic period page 10 inde etom thaale ningal nokka the sources provide these sources provide written information and they help to record history along with the sources from the prehistoric period so prehistoric period inde sources nodoppam written document um written sources um undu yes or no so ee picture nath endakke koduthirikkune ചില ബുക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ സം എർലി കോയിൻസ് ആർ ദർ 
സം പാം ലീവ്സ് നമ്മളുടെ പനയോലയില്ലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട് കാണും പനയോലയിൽ എഴുതി വിടുന്നത് സോ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലല്ല ഒരുപാട് കാലം മീൻസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ രാജവംശമെല്ലാം ഇല്ലേ നമ്മളുടെ പല നിങ്ങൾ മാമാങ്കം സിനിമയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സോ ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ആ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ഈ എഴുതുന്നത് പനയോലയിലാണ് പാം ലീവ്സിലാണ് ദെൻ സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോണിൽ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ഓൾ ആർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് എസ് ഓർണോ ബുക്ക് ഈസ് എ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എർലി കോയിൻസിനകത്ത് ഈ പതിപ്പിക്കുന്ന അച്ച് ഈ എഴുത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പാം ലീവ് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പേജിലോട്ട് വാ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ ദ പീരീഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് സോ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് പോർഷൻ ആണ് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് പ്രിസേർവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക് റിമൈൻഡ്സ് യു വുഡ് ഹാവ് എയ്തർ വിസിറ്റഡ് എ മ്യൂസിയം ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ എ മ്യൂസിയം എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ വാള് പരിച കുന്തം ഏഹ് പണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആ രാജാക്കന്മാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡ്രസ്സ് വരെ കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുവരെ അവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ എ മ്യൂസിയം keeps the objects or their remains that were once used by man they are preserved because they give much valuable information on the past of human life so our statement is very important if i am asking you why there is a museum or what are the what is the importance of a museum in the chodichal you need to answer this what is that a museum keeps the objects or their remains that were once used by man then they are preserved because, because they they given give much valuable information on on the past of human life okay human this is the importance of museum so very important for exam purpose we make statement important aanu now besides these objects monuments like fort play uh, palaces all the buildings etc are preserved because of their historical importance so palakkad fort inde padama koduthirikkunna fort ennu parnal oru kota porathu ninnu aalkara attack cheynathu oru paridhi vare prevent cheyanulladana kota bahubali cinema ekku ningal kandittippo bahubali oru kota adhikramichu kerna kandille so a kota that is known as fort so that is for protection ee padam ningal kandu kaya ningalku manasilavum ivide valiya oru madil gaana aa madil kaynu cheriya oru space gaana adu kaynu oru vellam olugi poguna oru artificial lake gaana so artificial lake indina karyam andra apparthu side il ninna aarekil attack cheythu vannal ivarku ee lake cross cheyidutte ippam varan pattu so aa samayam kondu ee rajakanmarku avare kottayil ninna avare attack cheyan pattu so that is what is a fort fort is a place that sequels your country from any geographical attack regional attack okay now this is a fort of palakkad it is more than 200 years old we still preserve it why the historical monument is preserved the historical monument is preserved because that has some historical importance seek and find ഓക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കൊട പോലത്തെ ഒരു കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം സോ ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കുടക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാ സോ ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും ഇങ്ങനെ കുടക്കല്ല് കെ യു ഡി എ കെ കെ എ എൽ എൽ യു കുടക്കല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു മേശ പോലത്തെ രണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മേശ പോലെ ഒരു നിരപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് മേശക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ എസ് എ കെ കെ എൽ എൽ യു മേശക്കല്ല് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു പടം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൊടം പോലൊരു സാധനം ഇതിനെയാണ് നന്നങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് നന്നങ്ങാടി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ റിമൈൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു 
funeral practices in ancient Kerala. Ancient Kerala will exist in the funeral practice. That is why we have a color. So, first one is a color. So, we have a funeral. We have a body. 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 We the remains related to remains related to the funeral funeral Party practices practices in, in, in ancient, ancient Kerala. So Panda Kerala Tel and the Lan Nirna Adakatina Shava Madakilinde Adani funeral and the Varana Adinda Chala examples Ani Kodri in the Don Forget it Kodakale Meshakale and De Nanangadi. Okay. Now History Museum in School. This is again introduction kind of portion. Aane. Intro no chandwa, parisha katra important a lot. Collect the objects of historical importance from your home, blah blah blah. Okay, so in search of data. So of course, picture gana nundo ningala. Picture gana nundo ningala. So e picture natal items in like a pair in ningala arnirikana. Malayalam ninga karyarikim. Either nor another kalapayana. So kalapayad English and dona. Plow. P L O U G H. Then, this is a metal port. This is a hand fan. Hand fan. This is an antique lamp. Antique lamp. This is an 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 antique lamp. This is Okay, so water wheel, flower, pot, metal pot, then hand fan, then antique lamp, L-A-M-P. These objects were used by our forefathers in the past. Make an inquiry of their importance with the help of the elders in your family locality. Blah, 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 examine value of yoga nula. There are... A lot of historical remains around us. They are to be preserved for the coming generations as it would provide them with the opportunity to learn about the past. Okay. So, Adim Chaujar question on the law. Why the historical things needs to be preserved? Why the historical remains needs to be preserved? Why? They are a lot of historical remains around us. They are to be preserved. For the coming generation, as it would provide them with the opportunity to learn about the past. So, we will the past. We will learn the information about the past. So, we will preserve the past. If we are able to recognize the period in which these sources belong, the study about them would be more interesting. That is a general statement. Again, we will learn the past. Okay, prepare an album. Again, another introduction kind of thing. This is the end of the exam purpose. We have to do the core portion. That is the importance of the page. Page number 14. We will discuss the reconning time. Okay. So, we will say that Jesus Christ is a person. So, Jesus Christ is a person. Jesus Christ in a pin boom, all the time, and we have a version of the world. Which year is this? 2020. 2020. 2020. Or, what are you clear? This is AD 2020. 2020 AD. This is the correct CE 2020. CE is common error. Christian error. Common error. Christian error. Common error. So, AD and BC are the same thing. So, AD is the same thing. That is why we calculate the version of Jesus Christ. So, BC is the same thing. Before Christ, AD is the same thing. Unknown Domini. Okay. We will start here. We will start here. When did India attain independence? What did India attain independence? 1947. August? August 9th. August 15. So, August 15, 1947, India got independence. Okay. When did our Kerala state formed the formation of Kerala state? 1956. 1956. Which date? First, 
നവംബർ സോ ഈ ദിനമല്ലേ നമ്മൾ കേരള പിറവി ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത് യെസ് ഓർ നോ സോ ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കേരള ബർത്ത് ഡേറ്റ് കേരള പിറവി ദിനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ കേരള ഫോമേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഓൺലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് സോ ഏകദേശം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഫോംഡ് നയൻ സോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സോ ടോട്ടലി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ ആണ് കേരള ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ യെസ് ഓർ നോ നോ ഗാന്ധിജി ലെറ്റ് ദ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അതായത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് മീൻസ് സാൾട്ട് സാൾട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യൻസിന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റൈറ്റ് വേണം അതിന് മേലുള്ള ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ഗാന്ധിജി നമ്മളുടെ ഗാന്ധിജി നമ്മളുടെ ഗാന്ധിജി ആരാ നമ്മളുടെ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ സോ ഗാന്ധിജി ഒരു സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് ഗാന്ധി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഓക്കെയാ ദണ്ടി മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും ദണ്ടി മൂവ്മെന്റ് ഡി എ എൻ ഡി ഐ ഓക്കെയാ സോ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാസ് ദ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൗ മച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻറ്റീൻ സോ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ സോ ഹിയർ ദ ക്രോണോളജി ഈസ് മെഷേർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓക്കെയാ സോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനെ ഒരു ബേസ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് അതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും നടന്നിട്ടുള്ള സം ഇവൻസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സോ സിമിലർലി ടുഡേ ദ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എറ ഈസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രോണോളജി ഓവർ ദ വേൾഡ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ എറിയ നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പീരീഡ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ആസ് ആൽറെഡി ഐ ഹാവ് സെറ്റ് യു ബി സി ആൻഡ് എ ഡി ബി സി മീൻസ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എ ഡി മീൻസ് അന്നോ ഡൊമിനി മറന്നു പോകരുത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അല്ല അന്നോ ഡൊമിനി ചിലർ പറയും ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ല അന്നോ ഡൊമിനി ഓക്കെയാ നൗ ദേ ആർ നോൺ ആസ് സിഇ കോമൺ ഇയറ ആൻഡ് ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ ഇയറ സോ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബി സി ഇപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിന് ബി സി ഇ എന്നാക്കി അതായത് ബിഫോർ കോമൺ ഇയറയും കോമൺ ഇയറ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റും അന്നോ ഡൊമിനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഓക്കെയാ ദ പിക്ചർ ഹെൽപ്പ് ഹസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി സോ എ ഡിയുടെയും ബി സിയുടെയും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പതിനാലാമത്തെ പേജിലെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിനകത്താണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഉള്ള വർഷം ഓക്കെയാ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഓർ നോ സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ച നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സോ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ആണ് അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സെഞ്ചുറി സോ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ അനദർ സെഞ്ചുറി 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 ഓക്കെയാ സോ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി തേർഡ് സെഞ്ചുറി ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ഓക്കെയാ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തൊട്ട് ഏത് വരെ ഉള്ളതാ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് വൺ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എന്തുവാടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് സെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് എന്തുവാ സെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് സോ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി മീൻസ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാ ദെൻ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ തേർഡ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ
മലയാളം ഓക്കെ ഹിജ്ര എറ ഉണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് എറാസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നാലെണ്ണം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്രിസ്ത്യൻ എറ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മലയാളം എറ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സോ മലയാള മാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ക്രിസ്തു മാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഷഗ എറ നിങ്ങൾ പൗ ചന്ദ്രമാസം കേട്ടിട്ടില്ലേ മുസ്ലിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹിജ്ര മാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സെഞ്ചുറീസ് ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നോക്കാം ഡു യു നോ ഇൻ വിച്ച് സെഞ്ചുറി വി ആർ ലിവിങ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താഴെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ട്വന്റി വൺ എന്നല്ല പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് അതും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ ഡൗട്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് സോ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് വരെ ഉള്ളത് ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ യെസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കംസ് ഇൻ ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഏത് സെഞ്ചുറിയാ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മനസ്സിലാക്കിയാണോ ഈ പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ഏത് സെഞ്ചുറിയാ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സിയാ ഹലോ താങ്കൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ഏത് സെഞ്ചുറിയാ ബി സിയും എ ഡിയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഇത് ഇത്രയും എ ഡി ആണ് ഇത് ഇത്രയും ബി സി ആണ് തേർഡ് സെഞ്ചുറി ഒന്നും അറിയത്തില്ല ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയാ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഗ്രാഫ് നോക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് കണ്ടില്ലേ എ സി എ ഡിയും ബി സിയും പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്ക് സോ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സോ അൻപതാമത്തെ വർഷം ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ട് വിച്ച് സെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇയർ ഏത് സെഞ്ചുറിയാത് ഗ്രേറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ആത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറാകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ആണ് അപ്പൊ നാനൂറ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് ഇനി ബി സി ബി സിയും അതുപോലെ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാ നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയാ ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ് തേർഡ് സെഞ്ചുറിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സെഞ്ചുറിയാത് തേർഡ് സെഞ്ചുറി അത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ സി എ ഡിയും ബി സിയും എണ്ണുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ എ ഡി മുൻപോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് ബി സി പിറകോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് സോ നമ്മള് സി ബി സി പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് നൂറ് വർഷം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് രണ്ട് വർഷം അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല എണ്ണുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ നമ്മളുടെ വേൾഡ് എർത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെയാ സോ ഇത്രയും പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം സമ്മറി പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അക്വയർഡ് ത്രൂ ദി ഏജസ് ദ ടൂൾസ് കോയിൻസ് യൂട്ടൻസിൽസ് അതർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമൈൻസ് ആൻഡ് ദ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആർ ദി മേജർ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ദ റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി സോ ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ വിച്ച് വിച്ച് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി സോ നമ്മൾ പറയണം tools different tools coins utensils and other historical remains the period with the written document is called historical period the period with the written and the period 
and the period prior to written document is called prehistoric period. History is divided into AD and BC. Now, this uh, chapter is the first chapter of this chapter. That is, the history is recorded, history, prehistoric, AC, BC, century, all of them are done. Okay? Now, we have an assessment. List out <coughs> various evidences that are helpful in recording history. We will learn evidences that we have learned the list. And classify the following into historical and prehistoric resources. Coins, what resources are? Historic or prehistoric? Pre historic. Books. His historic. Cave paintings. Prehistoric. Pre Stamp. Uh, historic. Stone, Stone weapons. Prehistoric. Pre Pre Ancient earthenware. Prehistoric. Pre Pre Palm leaves. Historic. Pre okay. Yeah. So, classify the following into historic and prehistoric. Written where is the lamp? We have historic and books in the written under, coins in the writing under, stamp in the writing under, yes or no? Yes. Palm leaves in the writing under, that is why the cave will be painting, stone weapon, ancient title, earthenware, manna patrang, that is why we have writing in the prehistoric and the manslag. Okay. So, this is the first chapter. I will tell you how to do Okay, so class is the channel, subscribe, share, class like, and the improvement is the So, chapter 1 A Road to History is over. I already told you about the portion of the Just introduction, I core. I will tell you core. I will tell you about the Okay, all the best, guys.